To jest kwadrans na angielski. Lekcja 111. Hi everybody. Welcome to Kwadrans na angielski. I hope you're using this time to prepare for a better job. A job where you can speak English every day. Dziś czas na najtrudniejszy zestaw pytań w trakcie rozmowy o pracę, czyli pytania behawioralne. Odpowiadając, opisujcie jak zachowaliście się w danej sytuacji. Oprócz przykładowych pytań i odpowiedzi, zdradzimy Wam również pewną technikę, która pomoże Wam odpowiadać wzorcowo na wszystkie pytania behawioralne. Let's begin! Zaczynamy sobie od powtórki, czyli zabawy w tłumacza. Aniu, jakbyś powiedziała, i Ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, chciałbym, chciałabym zmienić swoją ścieżkę kariery. Ok. I'd like to change my career path. Wonderful. What a beautiful career path. Bardzo ładnie tam brytyjski się wkradł. Career. Good job. I'd like to change my career path. No dobrze. I mieliśmy takie piękne wyrażenie z powodów. Czy pamiętasz, Aniu, jak ono brzmiało? Mm, due to? Yeah, wonderful. Due to. To powiedzmy, że z powodów rodzinnych... Nie podobają mi się godziny pracy. Due to family reasons, I don't like the hours at my current job. Yeah, good job. Current job możemy też dodać. Due to family reasons, I don't like the hours at my job. Good. Czyli wszystkie te odpowiedzi to były na pytanie, dlaczego zmieniasz firmę, tak? Dlaczego chcesz odejść z tej firmy? No to powiedzmy, że jeszcze taki niefortunny wypadek i firma splajtowała. Czyli powiedzmy po angielsku, um, firma, dla której pracowałem, zbankrutowała. Ok. The company I worked for went... Out of business. Great job. The company I worked for went out of business. Jeżeli użyliście innego zwrotu na zbankrutowanie, jak went bankrupt, czy went under, to też OK. Ostatnio właśnie jednym z głównych naszych pytań było Why are you leaving your current job? I mówiliśmy, że to pytanie ma na celu sprawdzenie, co was motywuje oraz jak poradziliście sobie z niedogodnymi sytuacjami. Dzisiaj rozpoczniemy podobnym pytaniem, czyli co najbardziej ci się podobało w twojej pracy? Aniu, jakbyś zapytała, co najbardziej ci się podobało, co najbardziej lubiłeś? Mm, what did you like the most? Bez D. Uh-huh. What did you like most? What did you like most? Good job. A co najmniej ci się podobało? What did you like least? Yeah, wonderful. What did you like least? Super. I możemy usłyszeć właśnie takie pytanie. What did you like most about your last position? Can you repeat the full question, please? What did you like most about your last position? Super, czyli na ostatnim stanowisku co najbardziej, bądź najmniej. What did you like least? Możemy usłyszeć takie pytanie. I Aniu, jak myślisz, co to pytanie ma na celu? Co rekruter chce się dowiedzieć? Jakie są twoje predyspozycje na przykład w pracy? Co lubiłeś robić? Czy lubiłeś pracować w grupie, czy nie, czy samodzielnie na przykład, żeby dostosować um, obecną pozycję na przykład, jeżeli jest taka możliwość, do konkretnej osoby. Dokładnie tak. Jeżeli dla przykładu nie lubiliśmy powtarzalnych zadań, a staramy się o uzyskanie pracy, no nie wiem, w jakiejś na taśmie tak, produkcyjnej, okay. no to pewnie nie jest to pozycja dla nas, a w sensie nie będziemy tam zadowoleni, tak? No bo nie lubimy powtarzalnych zadań. Także trzeba tak uważać troszkę, um, co się tutaj odpowie, bo znowuż rekruter bada naszą motywację i to, czy dane stanowisko no, będzie nam się w ogóle podobało. Więc tutaj będziemy mieli tylko jedną frazę kluczową, to będą short deadlines. Short deadlines. Short deadlines. Short deadlines. Good. What does it mean? Krótkie 
terminy wy- wykonania pracy. Tak, tak. Jeżeli pracujecie w korporacji, na pewno to znacie. Tak, zwykle jest jakiś termin, do którego trzeba coś wykonać, termin końcowy. No i one są krótkie, czyli nie wiem, za dwa dni, trzy dni, tudzież na wczoraj. Zawsze jest na wczoraj. ASAP. ASAP, ASAPem trzeba to zrobić. Tak jest. No dobrze, to Aniu, poproszę pytanie o to, co najbardziej się podobało. No i usłyszymy, co nasz Franek powie. Okej. Okay. What did you like most about your last position? I enjoyed working in small groups. I feel we could build strong relationships in our team. I didn't enjoy the short deadlines. To teraz przechodzimy do mięska dzisiejszej lekcji, czyli do pytań behawioralnych. Behawioralne, czyli takie, które sprawdzają nasze zachowanie. Teraz tak unika się już podczas rozmów rekrutacyjnych gdybania. Rekruter rzadko nas zapyta, a co byś zrobił, zrobiła, gdyby... Coś tam. No, te pytania są takie troszeczkę z kosmosu czasami, w sensie no, ciężko nam jest się postawić w danej sytuacji. Dokładnie tak. No i możemy też bardzo ładnie konfabulować, no bo to jest wszystko takie hipotetyczne, że tak. a gdybym była prezesem NBP, to ja bym tutaj wprowadziła porządek. Na pewno. No właśnie, a, ale ciężko jest się postawić w pozycji prezesa, na przykład NBP. Więc zamiast symulacji stosuje się pytania behawioralne, czyli o twoje, o wasze doświadczenia i zachowania, z którymi już mieliście Doświ- do czynienia. Tak, do czynienia. Okej, okay. i teraz na czym polega ich trudność? Na tym, że my nie pamiętamy, z czym mieliśmy do czynienia. Często, gęsto nie pamięta się wszystkich sytuacji z pracy i nie potrafimy opisać konkretnej sytuacji do danego pytania, jeżeli się na tym nie zastanowimy. Zgadza się. Na przykład takim pytaniem behawioralnym będzie, czy możesz mi opisać stresującą sytuację tak. w pracy i jak sobie z nią poradziłaś? Dokładnie, to pytanie jest w większości rozmów o pracę. Jak dostajemy takie pytanie na twarz, no to opowiemy, no, no nie wiem, co tam dla nas, jeżeli mieliśmy jakąś ostatnią stresującą sytuację, to pewnie nią, ale może ona nie jest najlepszym przykładem, żeby pokazać, jak sobie z nią poradziliśmy. Albo często będziemy robić, yy, yy, no, nie, nie miałem, albo nie pamiętam. No chyba, że się przygotujecie do tego pytania. Dokładnie tak. I to jest właśnie nasz plan na dzisiaj. Przygotować się do tego rodzaju pytań. Teraz tak. Poznacie, tak jak mówiliśmy, technikę odpowiadania na to pytanie. Ona jest często stosowana. Technika nazywa się STAR. O, oh, STAR. Jak ładnie. STAR. It is. STAR. STAR oznacza? Gwiazda. Tak jest. Nie wiem, czy wiecie, ale Amerykanie uwielbiają skrótowce <głos> jako techniki pamięciowe i ten wyraz STAR jest właśnie takim skrótowcem a, z pierwszych liter akronimem. Więc rozwiniemy to sobie. S stands for situation, czyli chodzi o opisanie sytuacji. Tutaj chcemy podać jak najwięcej szczegółów, jak, jak, jak wyglądała sytuacja, w której się znaleźliśmy. Najbardziej dokładnie. Najbardziej dokładnie, jak to możliwe. Czyli mamy nasze S. T stands for task. Task means? Zadanie. Zadanie. Wonderful. Czyli musimy opisać dokładnie, na czym polegało zadanie. Czy to nasze indywidualne, czy naszego zespołu, jeżeli w takowym pracowaliśmy. All right? Czyli na czym polegał challenge. Co przed nami stało? Jakie to było wyzwanie? A stands for action. Action means? Działanie. Działanie, tak jest. I tutaj koncentrujmy się na działaniu, które wy podjęliście. Nie cały zespół, nie cała firma, tylko właśnie wy. Tak, Koncentrujemy się na was, na waszych działaniach, jakie podjęliście, żeby rozwiązać czy osiągnąć to zadanie, zrealizować to zadanie. Carry out the task. I ostatnia literka to jest nasze R. It stands for result. Czyli... Rezultat. Rezultat, tak jest wynik. No i tutaj łatwo się domyśleć, że musimy opisać, jaki wynik dały nasze działania, czy udało nam się osiągnąć cel. Koncentrujemy się też na wyniku nie tylko dla firmy, tak, że tam firma, nie wiem, utrzymała kontrahenta, tylko też może dla nas były jakieś efekty całej tej sytuacji, tak? Na przykład przy stresujących, no nie wiem, nauczyliśmy się lepiej zarządzać czasem albo szybciej rozwiązywać jakieś konfliktowe sytuacje. Także jak widzicie, technika STAR, situation, task, action, result, pozwoli wam opisać czy odpowiedzieć na pytanie behawioralne, no tak, żeby uwzględnić siebie 
i podać jak najwięcej szczegółów dotyczących tej sytuacji. To przechodzimy sobie do pytań. Takie pytania często się będą zaczynały od wstępu, czyli takiego preludium. Ono może brzmieć na kilka sposobów. Jedno z nich to Can you tell me? Can you tell me? Can you tell me? Can you tell me? Great, ok. Czyli czy możesz mi powiedzieć o albo could you describe? Could you describe? Could you describe? Could you describe? Super, czyli czy mógłbyś opisać? Yeah, exactly. Czy mógłbyś opisać? No i zwykle to będzie sytuację, gdy. A situation when? A situation when? Can you describe a situation when? Can you describe a situation when? Pięknie. No i tam potem będziemy mieli różne rozwinięcia. To spróbujemy teraz powtórzyć pytanie, czy możesz mi opowiedzieć, tell me about, stresującej sytuacji w pracy. Can you tell me about a stressful work situation? Can you tell me about a stressful work situation? Wonderful. Can you tell me about a stressful work situation? Can you tell me about a stressful work situation? Beautiful, beautiful job, Aniu. Tak jest. No i jeżeli mamy jakieś challenge, tak, wyzwania albo sytuacje stresujące, um, to pokonujemy je po angielsku overcome the situation. Overcome the situation. Good job. Albo overcome the challenge. Overcome the challenge. Good, good job. No dobrze, czyli spróbujmy teraz zapytać, czy dodamy sobie końcówkę. Opowiedz mi o stresującej sytuacji w pracy i jak ją pokonałeś, tak? Jak udało ci się rozwiązać. Okay. Mhm. Can you tell me about a stressful work situation and how you overcome it? Overcame it. Overcame it. Right. No bo w czasie przeszłem wszystko. Tak. Okay. Can you tell me about a stressful work situation and how you overcame it? Can you repeat the full question, please? Yes, of course. Can you tell me about a stressful work situation and how you overcame it. Beautiful, beautiful. No, to już bardzo, bardzo złożone pytanie. To teraz zapytajmy troszkę inaczej. Czy możesz mi powiedzieć, can you tell me, o sytuacji, gdy miałeś krótki termin końcowy, ten krótki deadline? A zobaczymy, czy pamiętasz, Aniu, jak to było. Okay. Can you tell me about a situation? Just a situation. Can you tell me about a situation when you had a short deadline? Beautiful, great job. Can you tell me about a situation when you had a short deadline? Super. To powiedzmy teraz, czy możesz mi opisać sytuację, gdy miałeś trudny problem do rozwiązania? Rozwiązywać problem to będzie solve a problem. Solve a problem. Solve a problem. Solve a problem. Good, ok. Co, Aniu, czy możesz mi opowiedzieć, czy mogłeś przetłumaczyć? Czy możesz mi opowiedzieć o sytuacji, gdy miałeś trudny problem do rozwiązania? Can you tell me about a situation when you had a difficult problem to solve? Yeah, wonderful. Can you tell me about a situation when you had a difficult problem to solve? Pięknie. No to może jeszcze o sytuacji, gdy popełniłeś błąd. Aniu, czy pamiętasz, jak jest popełniać błędy? Make mistakes. Yeah, beautiful. Make mistakes. Pamiętajmy, że tu będzie w czasie przeszłym, czyli... Made mistakes. Yes, made mistakes. Czyli znowuż możemy mieć nasze pytanie... Can you tell me about a situation when you made mistakes? Can you tell me about a situation when you made mistakes? Yeah. Myślę, że to warto się przygotować do tego pytania. 
Tak, jak najbardziej. Dużo tych pytań się zdarza, a się zdarza, no każdy z nas popełnia błędy, każdy z nas ma jakieś stresy w pracy i każdy z nas uczy się czegoś, prawda? To też może paść takie pytanie, um, czyli opisz sytuację, jak było opisać, do you remember? Can you describe? Yeah, good job. Can you describe a situation when you learned a new skill? Can you describe a situation when you learned a new skill? Yeah, be ready for this. Warto założyć, że no, uczymy się w pracy nowych rzeczy i znowuż przygotujmy się na odpowiedzi. I ostatnie pytanie, jakie sobie zadamy z tej kategorii behawioralnych, to jest opisz sytuację, w której pokonałeś jakiś konflikt w pracy, tak? Czyli tu znowu użyjemy sobie naszego overcome. I konflikt okay. to jest a conflict. Okej. Okay. To początek eee, wybierz, Opisać Aniu. czy powiedzieć? Obojętnie, mogę sobie Jak wybrać. Jak tylko chcesz, oczywiście. Okej. Okay. Can you describe a situation when you overcame a conflict at work? Beautiful. When you overcame a conflict at work. Great job. To poproszę pytanie i usłyszymy odpowiedź Franka. Poproszę pytanie o sytuację z krótkim terminem. Okej. Okay. So, can you tell me about a situation when you had a short deadline? I don't like stressful situations at work and I try to avoid them. Last month, we had a big order from a client and a very tight deadline. We worked extra hours and all night two days before the deadline to make sure we finish on time. I helped my colleagues after my work hours We finished the project and the client was very happy. I learned that I can work very efficiently and that I work best when I communicate with my team. After the obstacle, the client had more orders for our company. Aniu, czy była technika star zastosowana? Yep. Yes, it was. Czy było użyte I zamiast we, czy the company? Dokładnie. Opisałeś Franku. Co zrobiłeś i jakie to miało konsekwencje dla firmy również, nie? I dla klienta. No wiecie, ja się przygotowałem do tej rozmowy. <laughs> right. High five. High five. Virtual high five. Social distancing high five. Yay. <laughs> W tej wypowiedzi pojawiło się kilka fraz i szybciutko je sobie um, powtórzymy. Mieliśmy short deadlines, a tutaj pojawiło się tight deadline. Tight deadline. Tight deadline. Tight deadline. But it means the same thing. Tight to jest ciasny, czy taki, który ciężko gdzieś wcisnąć, tak? Tak, a tight to są rajstopy. A tak, tak to są rajstopy, bo ciężko się wcisnąć. <laughs> Dokładnie tak. All right. Work extra hours. Worked extra hours. Work extra hours. Work extra hours. Well done. All right. Czyli? Nad godzinę. Tak, nad godzinę. Wszyscy ciężko pracowali nad godzinę. Finish on time. Finish on time. Finish on time. Finish on time. Good. Czyli na czas wszystko było. Skończyliśmy na czas, przed terminem albo dokładnie w punkt na termin on time. No i ostatni piękny wyraz to obstacle. Obstacle. Very good pronunciation. Obstacle. Obstacle. Well done. What do you think that is? To nie jest przeszkoda? To jest przeszkoda. Ania, you're on fire today. Obstacle to są przeszkody. I jak możemy je pokonać po angielsku? What was the phrase? Overcome it. Excellent. We overcome obstacles. Czy pamiętasz, na czym polega metoda STAR i potrafisz rozwinąć skrót? Situation, task, action, result. Zastanówcie się jeszcze, jakie pytania o przeszłe zachowania może zadać rekruter podczas rozmowy rekrutacyjnej. I naturalnie opracujcie odpowiedzi na pytania zaprezentowane w odcinku. Czeka nas jeszcze tylko jedna lekcja przed powtórką, czyli symulowaną rozmową o pracę. 
Do usłyszenia za tydzień. Bye! Bye.